Ma tere ilusat kevad, et päike juba kõrgel ja kiired autod on juba välja ajand ennast, aga tahtsin teile rääkida eest väga erilisest autost. Ta ei ole küll praegu minu taga, aga alustame siit. Ilmselt kõik teavad, et kiireteks autodeks peetakse reegline ka võidused autosi. Ja mis on võidused auto? Võidused auto on sportauto, need on reegline kahe kohalised. Nad sõidavad veerand miili kümme sekundit ja kiiremini. Nad sõidavad ringrada väga kiiresti. Nendega on lõbus hullata ja nendele vaadatakse tagant järele. Aga täna on aeg selline, et et sportauto ja tavaline tänava auto hakkab saama üheks oma võimekuselt. Näiteks, kui te tahate sõita 9 sekundit, siis te peate ehitama sellise BMW. Tal on suured slikid all, tal on karbonist keredetailid, tal on summuti poritiivast välja, tal on üle tohanda obuju, et saavutada veeran miilil 9 sekundit. Ja kui sa panete selle auto näiteks, noh, arutleme, paneksite näiteks selle tänaval sõitma 90 sekundit, siis ei piisaks enam tohandest tabujõust, vaid oleks oluliselt rohkem vaja, sest te ei suuda seda jõudu mitte kuidagi maha panna. Aga mul on väga suur rõõm täna hetkel jagada teiega seda kogemust, mis on osaks saanud. Ma olen paar päeva sõitnud autoga, mis sõidab madalat 9 veerand miili, sõidab nürburgringil 7,35 sekundit ja põhimõtteliselt igal pinnasel, kus te kaasi põhja vajutate, on teil hing kinni ja põhimõtteliselt 9,1-9,2 sekundit veerand miilil, 2 sekundit sajani ja ma olen nende paari päevaga nüüd aru saanud, et see oli viga, et ma selle auto endale prooviks võtsin sest mitte ükski teine auto ei tundu enam kiire ja see pole ka saladus, et ma sõidan igapäevaselt Tesla Model S-iga minu auto mudel on 100T, millel on 525 obujõud ma olen sinna pannud tuuning boksi vahele, et natukene seda obujõudu tõsta olen ta tünos mõõtnud, tema ka kiirendanud, sõitnud tundus täiesti piisav, sest see auto sõidab kusagil 11 sekundi kanti veeran miili noh, see ütleb ka trägimeestele midagi, sa saad mingi võrdluse, kui kiire see auto juba on Aga ma tahan teile näidata, millega olen ma siis paar päeva sõitnud ja millise kogemuse ma olen saanud. Paneme ta korraks kõrvuti minu isikliku Teslaga ja võrdleme, kuidas näeb välja tohat hobujõudu versus 500 hobujõudu kiirendades, kuidas tundub ta sõites tänaval Ja mida ma üldse arvan, kas ajas viimaste aastatega on toimunud revolutsioon ja me hakkame nägema siin mõne aasta pärast, viie aasta pärast, tänaval juba igapäevaselt peremasi, kes sõidab tohanda obulise autoga. Ja siin ta on. Numbrit ei näita, aga See märk näitab ära, millega tegemist on. Ma teen teile selle auto kohta väikese tutvustuse. Siin sõidan temaga natukene. Räägin teile, kuidas ta tundub võrreldes minu eelmise mudeli autoga. Mitte eelmise, vaid praegusega. Mis on nende kahe auto erinevus? Kas see on ainult hobujõud see erinevus? Kas ma endale ostaksin selle 1000 obujõuluse ja 1400 Nm võimsusega siis Model S plädi või piirdub minu kogemus ja minu testisõid selle paaripäevase katsega. Piilume sisse. Näeb päris tore välja. Aga kas ma lähen, kutsun Lauri ja paneme nad Joonele, vaatame, kuidas tundub.
Eller gick du eller? Nå, så lyckte det alltid. Ma istun nüüd autos ja peab ütlema, et, et kui ma enda 2017. aasta Model S siis istun mul on üleni must sisu ümmargune rool, eks ju, siis ma olen selle Dressi Bluesiga suvalise jopega täiesti tunnenast seal sees täiesti koduselt. Aga kui ma istun siin lumivalge istme peal, eks ju, kui sa vaatad siis Siis ta näeb selline natukene fansin välja siin on no, karbanit ja kõik läigi pea, sätendab, eks ju. Siis tunne, et siin taga nagis olev ülikond ja pintsak on täitsa asja pärast, et siin tahaks juba olla natuke soliitsemat riides. Ja tunned ennast nagu, kus mõtlen, no, tunned nagu paremini ennast, et Mis on veel erinevus on see, et kui sa nüüd istud selles vanemas mudelis, on ta siis 2020 või, või 2014, siis armatur suures laias, plaastis, pla, laias laastus on sama. Ainukene äda on selles, et vanemal mudelil armatuuri tegi ja, ja uksepolstri mees ei ole oma vahel tuttavad, nad ei teanud, et, et mis kõrgusele nad kokku ajada ja et kas armatuur sobib siis Sobib siis uksepolstriga oma vahel kokku, aga selles autos on, on näha, et need vennad on oma vahel vähemalt väikse, väikse kohvi teinud ja väikse õlle et, ja läbi arutanud, et teeme, teeme nüüd niimoodi, et uksepolster sobib kokku armaturiga ja vastupidi ja, ja materjale, näiteks uksepolstri materjali ja sellised tagasisidega nupud, Ja need annavad sellise vähe kallim auto mulle, mis, mis te, eelmisel Teslal kindlasti ei puudus. Ja, ja kui ma eelmisele mudelile pidin ostma igasugu vidineid ja asju, et tekitada siia topsioidjad ja, ja panipaiku, siis see auto on juba valmis. See on, siin on isegi uksetaskud, kus sa saad midagi panna, sest vanemal ei olnud isegi uksetaskud, täna mul ei olnud Ja isegi taskurätikud võimalikuga panna, siis siin on täiesti viisakas, viisakas võimalus. Ja, ja kui me räägime nüüd sellest roolist, siis rool veel ei näita, et see on pläed ja et selle autol on tohat obujõudu. Sama autot saad osta ka 2023 long range versiooni, mis siis sõidab üle 600 km, tal on üle 600 hobujõu, aga näeb välja väljast ja seest täiesti identne. Ainukene, mis asi puudub, on siis taga, ütleme siis tagumise parema tule all, on tal selline plädi iseloomulik kosmose märk ja, ja see, mis tekib siis kiirendades siia ette armaturile. Ja, ja petab ära küll, aga see konkreetne auto ongi tohata obujõudu ja 1400 Nm. Ma olen sõitnud tohanda obujõulise Keteriga, ma olen sõitnud tohanda obujõulise BMW-ga, toisegi tohanda 300 obujõulise BMW-ga. Ma olen sõitnud kiirendusporti kolme tohanda obujõuga, kus auto läheb alla sekundi sada. Ma olen saanud kahe sekundiga 200. Aga nüüd kolmas päev selle autoga ringi sõites võin ma teile öelda, et tänaval ei ole sellel vastust. Ja ma käisin suletud Rajal proovisin, sel autol on lamel refid, ma ei tahtnud neid ära lõhkuda. Panin plaid moodi, drag moodi, mis on siis väga giftilt valitav, eks ju sul... Oi, näed, oi, ei saa pihtagi. Nüüd saab. Et siit, kui sõitma läheme, siis, siis põhimõtteliselt äh, valitsid plaid või sport moodi ja kui sa lähed kiirendusrajale, siis... Äh, tekib siia nurka drag strip ja nüüd hakkab kalkuleerib endal soendamise aega paneb ventilaatorit tööle, mingid pumbad ja ahutab ja kuumutab ja soendab need akud ülesse ja mõne pärast ta siin mulle peaks näitama ka, et 
mitme minuti pärast ta siis selliseks hard startiks on valmis ja mina ise nüüd eelistan sõita selle sportmoodis, mis tal siin on sellepärast, et see sportmood meenutab natuke sisepõlemismootorit ja siis ka on see pedaalile sujuvam see tähendab seda, et sul on võimalus nagu rahulikult kiirendada ja nüüd näed kolme minuti pärast näitab näitab, et on valmis aga meie lülitame ta välja, sest meie kiirendama ei hakka ja sportmoodis on tal selline no ütleme nii, et see kiirendus on inimlik chill võiks olla selline ütleme 600 obujõudu, 500 obujõudu aga see on liiga aeglane minu maitse jaoks sport noh eelistaks igakel seda ja see on nüüd mõtlemise koht see konkreetne auto maksab umbes 150 000 ja nüüd kui arvestada sellega et teda ka kasutad sihtu otsada arvis et tahaks vaest rajal käia vaest lihtsalt oled natuke huljas enne mõnda kurvi siis selle hobu jaoks need pidurid kindlasti jäävad väikeseks ja see upgrade maksab umbes 20 000 eurot juurde ja seda ma kindlasti soovitan teha sest et need mõned korrad, mis mina nüüd seda autot proovisin näitasid, et kui on vaja seda massi seisma jätta siis võiks olla vähe pidurid paremad küll no nii, ühes on aga kohalt minemiseks piisas selles, kui sa istud sisse ja vaidad korra pidurit ja ta hakkab minema aga kui sulle ei lähe käiks sisse või sa oled mingis, ma ei ole veel aru saanud, mis asendis siis põhimõtteliselt sa saad siit tagurpidi käigu ja siit ka edaspidi käigu ja muidugi on tal veel salakoht on tal siin all ka siin all, kus sa saad siis ka need käike valida ka noh, ma olen nüüd avastanud, et see piduriga versioon on kõige parem ja kui mingil põhjus või käik sisse lähe, siis ma slaidin lihtsalt ülesse mis on kindlasti üks väga oluline asi on see teema, et selle autoga sõites rool tuleb võimalikult enda poole tõmmata sest vastasel juhul sa ei ulata ühe käega seda rooli üle keerata ja nüüd noh võimuses harjumise asi aga ma olen juba suht kodus selle autoga nii et saan täitsa hakkama selle keeramisega näed see praegu keerame 90 graadise kurvi siis siis piisas sellest et liigutasin kätt lihtsalt natuke üle rooli või kui seda rooliks saab nimetada muidugi aga paneme selle plaid moodi tagas, sest et muidu ma seda kiirendust kuidagi edasi ei anna ja suunakang ei ole enam sellist asja nagu suuna tule kangi vaid on siit nupud ülevali all, need on annavad sellise põksuga tagasi side kui te nüüd rooli ei keera mingil põhjusel siis vanastel ei hea, et lükkad kangi plõks uuesti siia alla või siis suuna keeramiseks puudutad kangi ja ta kolm sekundit vilgutab ja sa tead, et ta lüütab välja siis sa antud autol kui sa nüüd rooli ei keera siis sa pead seda nuppu uuesti vajutama ja täpselt see sama nuppu sest kui sa vajutad teist nuppu, siis ta ka automaatselt valel pool vilkuma nii et sellega peab tähelepanelik olema, aga ma arvan, et mina olen juba kolme päeva ka selle selgeks saanud, ma arvan, et saate teie ka ka kui kunagi saatute sõitma Ma tegin tema ka nüüd natuke ka seda testi, et katsetasin ära seda autopilooti ja võrdlasin nüüd vana Model S'i No mul on ka sellel Model S'il MCU2 juba peal ja ta on põhimõtteliselt sama põlgond ja tundub, et töötab nagu hästi aga kui ma nüüd võrdlan enda oma ja seda autot, siis täpselt sama loll on see auto nii kui minu vana Model S'i ei saa teda usaldada, et ta nagu autonoomselt sõidaks, sest seal võib tulla sellised üllatusi ette, et see võib lõpeda vähe kurvalt, nii et selle katse ma tegin kohe alguses ära, et võõdlesin kas see see telemeetria see, kus ma ütlen see kaamerasüsteemi andrusüsteem on siis on ka ajas arenenud, siis siis mitte väga, nii et see osa pigem on samasugune võibolla kirjade järgi on, aga mina teda ei usaldanud, sest ma sain juba paar naljakat olukorda kätte aga 
Tuhande labujal on üks eelis. Ma näitan teile. Ma praegu keeran Tartu maantele välja. Minu selja taga tulevad autot. Panen suuna sisse, panen kaasi põhja ja ma ei pea. Ups, see kiirus läheb nii ruttu käest ära, et ma ei pea reastumiseks pidurdama ja kellegi vahele trügima, vaid ma lähen sinna, kus ma tahan. Vaata, see on selle auto suur eelis. Ja ma olen nagu terve oma elu sõitnud nagu keskmistest võimsamate autodega aga peale seda kui ma hakkasin elektriautodega sõitma mis noh 500 pluss obujud elektriautodega siis sõidustiil veidik ja muutus sa enam ei kohandu liiklusega vaid sa kohandad liikluse enda järgi sul on võimalus süstida sul on võimalus teha mööda sõite mida sa ennem ei oleks võimalik ennem sul ei oleks võimalik olnud teha sa saad sõita kaugemale ilma et su rahakot nii kõvasti saaks pihta Ja mis peamine, ma enam ei veeda oma aega peensu jaamades. Ma ei osta neid kabanosse enam kokku. Ja see on nagu, seda ei saa ala innata. Ma laen autot kodus, nii kui nii ma seal magan, nii kui nii ma seal söön. Ja sellel ajal, kui ma seal aega veedan, saab ka minu auto aku laetud. Nii et selline elustiil sobib mulle olulis parem, siis et tega kellele meeldib seda eurot seal paagis sisse lasta. Praegusel hetkel ma võin võrdluse tuua, et eelnemise diisel autoga, mis mul oli, mis tarbis umbes 10 liitrit, 10-11 liitrit sajale, hoia ma kokku umbes 800 eurot kuus. Ja kui meil peres on kaks autot, siis siis noh, tohad pluss eurot me hoiame igal juhul igagu kokku ja selle raajast saab palju rohkem asju osta kui diisel nii et okei, selle auto puhul võib öelda, et noh, see hind on ka üks faktor kui mu kui võtame nüüd järel turu turu, eks ju, siis mu praegune sinine model S maksab seal, noh, 5-60 tohat eurot on ju Ja kui ma peaksin nüüd vahetama selle Model S'i plädi vastu, siis ma peaksin leidma kusagilt 100 000 eurot, et sisuliselt sama auto vahetada samasugus auto vastu, millel on poole rohkem hobujõudu. Kui sa istud siia sisse, sa saad aru, et see on Model S, see on Tesla, Ta sõidab samamoodi, ta käitub samamoodi. Ainuke vahe, mis ma nägin, on sellel konkreetsel autol tuleb seda rehvi mõra natuke rohkem sisse, sest rehvid on laiemad ja veljad on suuremad. Aga see vedrustus isegi selles komfort moodis, ta sööb auke ja konalusi paremini, aga samas kurvis, kui ma praegu lähen Jüri ringi peale, siis seda rullimist ei ole et rolli, et podirolli ei ole mida mul on sellel tavaliselt 100D Tesla oluliselt rohkem ja kui sa samas jah, ma nagu mõtsin, et näed neid auke või raud teed siis see konkreetne mudel komfort moodis sööb need konalused väga ilusti ära ja et sa sõidad Sa saad hoida rooli ühe käega, sa saad kaasi põhja vajutada ja hoida rooli ühe käega ja samas nautida sellest sujuvat sõitu isegi väga konnalusel korraliku teepeal. See on nagu Tesla puhul Model S'i puhul ikka väga hästi välja tuld. Model 3 ei ole päris samat maasti. Model 3 on tavaline keertvedrudega keertvedatuga auto, millel on millel reguleerida kõrgust pehmust, jäikust, midagi ei saa ja neid kahte autot nagu võrrelda oleks nagu siga ja kägu nii et täna ma eelistan sellist mugavad sõita nagu pakub Model S see kiirendus ei ole enam kõigi jaoks ja isegi kui mina olen arjunud kiirendus portlane ja olen arjunud nende kiirendustega siis see ei ole see sama asi kui sul võimsus tuleb tasa ja tasa vaid see võimsus on siin täpselt siis kui sa pedaali põhja vajutad see on see teema minule toob ta naaratuse suule ja paljud sellepärast selle auto tellivadki aga ärge lennake pilvedes see võib väga halvasti lõppeda nii et Soovitan oski politsei, Eesti politsei peaks sellised autosi omama. Vaad siis oleks lusti, kui palju keegi eest ära ei sööda. Ja ärge tehke nalja, et aku saab tüüaks. See aku ei saa nii pea tüüaks. Olge tublid, 
Pange subscribe, like, kommenteerige ja me teeme veel teile sellised ägedaid erilise videosi, mitte ainult siis summutite ehitusest, vaid ma testin erinevaid autosi. Autosi, mis käivad meil niisama külas, autosi, mis sõbrad mulle sõita annavad. Ja kindlasti ma näitan teile autosi, mida ma ise oman ja mida ma plaanin osta. Olge tublid!